மாணவர்களுக்கு வணக்கம் நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது இயல் ரெண்டில் கவிதை பேலை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதனுடைய தலைப்பு பட்டமரம் நூல்வெளியை முதல்ல பார்க்கலாம் பாரதியார் பாரதியாருடைய வழி தோன்றலில் வாழ்ந்தவர் தான் பாரதிதாசன் அவருடைய கவிதைகளையெல்லாம் பின்பற்றி வாழ்ந்தவர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இவருடைய கவிதை முறைகளை இவருடைய அதாவது பாரதிதாசனுடைய கவிதை முறைகளை பின்பற்றி வாழ்ந்தவர் அப்படின்னு பார்த்தா தமிழ்மொழி அப்படிங்கிற ஒரு கவிஞர் இவர் புதுவையில் பிறந்திருக்கிறாரு புதுவை அப்படின்னம்னா புதுச்சேரியை குறிக்குது காலம் அப்படின்னு பார்த்தா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தஞ்சி வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பத்தோரு வருஷம் வாழ்ந்துருக்கிறாரு இவருடைய கவிதை படைப்புகள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா நிலைபெற்ற சிலை வீராயி கவிஞனின் காதல் மேதினமே வருக கண்ணப்பன் கிளிகள் குருவிப்பட்டி தமிழர் சமுதாயம் மாதவி காவியம் இதெல்லாம் அவருடைய படைப்பு அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இந்த பாட்டு தமிழ்மொழியின் கவிதை கவிதையில் தமிழ் ஒளியின் கவிதைகள் அப்படிங்கிற ஒரு நூலில் இடம்பெற்றிருக்குது கவிதையை பார்க்கலாம் கவிதை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி அதனுடைய ஒரு சின்ன தகவலை நம்ம பார்க்கலாம் நம் முன்னோர்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இயற்கையோடு வாழ்ந்தவங்க மரம் செடி கொடி இதெல்லாம் அவங்க காப்பாற்றி நமக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க இப்போ இருக்கக்கூடிய கால மாற்றத்தால் நம்ம செயற்கையோடு வாழ்ந்துகிட்ருக்குறோம் நமக்கு இயற்கையாக கிடைக்கக்கூடிய காற்று அடுத்த தலைமுறைக்கு கிடைக்குமா அப்படிங்கிறது சந்தேகம்தான் இந்த பாட்டை எழுதின கவிங்க தமிழ் ஒளி ஒரு பட்டு போன ஒரு மரத்தை பார்த்து வருத்தப்பட்டு தன்னுடைய உள்ள குமுறலை அப்படியே வெளிப்படுத்தி பாட்டாக எழுதியிருக்கிறாரு பாட்டை பார்க்கலாம் மொட்டை கிளையோடு நின்று தினம் பெரும் மூச்சு விடும் மரமே வெட்டப்படும் ஒரு நாள் வரும் என்று விசனம் அடைந்தனையோ மொட்டை கிளையோடு அதாவது எல்லா சருகும் கொட்டி போய் இளதள எதுவுமே இல்லாமல் மொட்டை மரமாக நின்றுட்டு வெறும் மூச்சு மட்டும்தான் விட்டுட்டுருக்குது என்றைக்காவது ஒரு நாளைக்கு நம்மளை யாராவது வெட்டிடுவாங்களோ அப்படின்னு ரொம்ப கவலைப்பட்டு அழுதுகிட்டு ஒரு மரம் நின்றுட்டுருக்குது அப்படி விசனப்பட்டுட்டு இருக்கிற மரமே குந்த நிழல் தர கந்த மலர் தர கூரை விரித்த இலை வெந்து கருகிட இந்த நேரம் வர வெந்து வெம்பி குமைந்தனையோ அதாவது உட்காரத்துக்கு குந்த அப்படின்னா உட்காரத்துக்கு உட்காரத்துக்கு நிழலும் கொடுத்துருக்கிற கந்த மலர் அப்படின்னம்னா நறுமணமிக்க மலர் வாசனமிக்க மலரை கொடுத்த மரமே கூரை விரித்த இலை உன்னோட இலைகளை எல்லாம் பார்க்கும்போது கூரை மாதிரி இருக்குது அப்படிப்பட்ட இலைகளோடு இருக்கக்கூடிய மரமே வெந்து கருகிட இந்த நேரம் வர வெம்பி குமைந்தனையோ அப்படிப்பட்ட இலைதள நறுமணமிக்க மலர் இதெல்லாம் கொட்டி போய் அதாவது வெயில் வெயிலாலையும் மழை இல்லாத காரணத்தினாலையும் கருகி போய் பட்டு போய் நின்றுட்டுருக்குது அந்த மரம் கட்டை ஏனும் பெயர் உற்று கொடுந்துயர்பட்டு கருகினியே பட்டை ஏனும் உடையிற்று கிழிந்தெழில் முற்றும் இழந்தனையே அது மேலே இருக்கக்கூடிய பட்டையெல்லாம் உறிஞ்சி கிழிந்து அப்படியே தொங்கிட்டு இருக்குது அந்த பட்டையெல்லாம் நாரெல்லாம் உறிஞ்சி தொங்கிட்டு இருக்குது இதுக்கு பேர் கட்டை அப்படின்னு நாம் சொல்கிறோம் அப்படியே பட்டு போய் அந்த மரம் அழுதுகிட்டு நின்றுட்டு இருக்குது காலம் எனும் புயல் சீறி எதிர்க்க கலங்கும் ஒரு மனிதன் ஓலமிடக்கர நீட்டிய போல் இடர் எய்தி உழந்தனையோ அதாவது ஒரு பட் ஒரு மனிதன் கால மாற்றத்தால் காலத்தால் ஏற்பட்ட ஒரு வறுமையினால் கஷ்டத்தால் ஒரு மனுஷன் எது எல்லாத்தையும் இழந்துட்டு கை ரெண்டு கை ரெண்டு கர கையையும் நீட்டிட்டு யாராவது என்னை காப்பாற்றுங்க என்னை காப்பாற்றுங்க அப்படின்னு அழுகிற மாதிரி இந்த மரம் தன்னுடைய கிளைகளை நீட்டிட்டு அழுதுகிட்டு இருக்குது பாடும் பறவைகள் கூடி உனக்கொரு பாடல் புனைந்ததுவும் மூடு பனிதிரை ஈடு புவிக்கொரு மோகம் கொடுத்ததுவும் ஆடும் கிளைமிசை ஏறி சிறுவர் குதிரை விடுத்ததுவும் ஏடும் தருங்கதையாக முடிந்தன இந்த வெறும் கனவே அதாவது பாடும் பறவைகள் கூடி உனக்கொரு மரம் மரத்தில் பறவைகளெல்லாம் கூடு கட்டி பாடலும் இயற்றியது மூடு பனிந்திரை உன்னுடைய இலைகளிலெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பனி வந்து படர்ந்து அப்படியே க பனித்துளிகள்லாம் இருக்கும் அந்த பனித்துளிகளெல்லாம் பார்க்கக்கூடிய மரத்தை பார்க்கும்போது நமக்கு அப்படியே உள்ளத்தில் சந்தோஷம் புத்துணர்ச்சி இதெல்லாம் ஏற்படுத்தும் அதான் உள்ள கிளர்ச்சியை ஏற்படுத்தும் ஆடும் கிளை மிசை ஏறி சிறுவர் அதாவது இந்த மரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கிளையெல்லாம் இருக்குதுல்ல அந்த கிளையிலெல்லாம் ம சின்ன சின்ன பசங்கள்லாம் ஏறி உட்காந்து தூரி கட்டிக்கிட்டு ஊஞ்சல் விளையாடுவாங்க அது இல்லாமல் அந்த மரத்து மேலே ஏறி உட்காந்து குதிரையும் விளையாடுவாங்க இப்படி விளையாண்ட இடமும் உன் மேலே இருக்கக்கூடிய பனி ப பொழிவும் பறவைகள்லாம் கூடி கட்டி வாழ்ந்தக்கூடிய இடத்தையும் வெறும் ஏற்றில் எழுதி வச்ச கனவாகவே முடிஞ்சு போச்சு 
ஏழும் தருகதையாக முடிந்தன இன்று வெறும் கனவே இதெல்லாம் நம்ம எழுதி வச்சு படிக்கக்கூடிய கதையாவே மாறிடுச்சு அப்படின்னு இந்த பட்டு போன மரத்தை பார்த்து தன்னுடைய உள்ள குமரலை வெளிப்படுத்தியிருக்கிறாரு தமிழ் மொழி தமிழ் ஒளி அப்படிங்கிற கவிஞர் இந்த பாட்டை நமக்கு என்ன வெளிப்படுத்துது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாம் இந்த மரத்தையெல்லாம் வளர்த்து அதனை காப்பாற்றி அடுத்த தலைமுறைக்கு நம்ம கொடுக்கணும் நாமளும் மரம் வளர்க்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வை ஏற்படுத்துது அதுக்கு தான் இந்த பாட்டை நமக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க நான் வகுப்பில் உங்களுக்கு பல தடவை சொல்லியிருக்கிறேன் நம்மளுடைய பிறந்தநாள் ஒவ்வொருத்தருடைய பிறந்தநாள் அன்னைக்கும் குறைந்தபட்சம் ஒரு ரெண்டு மரம் அல்லது ஐந்து மரம் நட்டு வைங்க நம்மளோட நம்மளோட சேர்ந்து அதுவும் வளரும் அப்போ நமக்கு ஒரு சந்தோஷத்தை ஏற்படுத்தும் நாமளும் நல்லா இருப்போம் நம்மளுடைய நம்மளை சேர்ந்தவங்களும் நல்லா இருப்பாங்க நம்ம நாடும் நல்லா இருக்கும் அதனால் எல்லோரும் நம் மரத்தை நட்டு வச்சு அதனால் மற்றவங்களுக்கு பயன் பயன்படுற மாதிரி ஏதாவது செய்வோம் செய்வீங்களா செய்வோம் நம்புகிறேன் நன்றி மாணவர்களே